Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel and it's me again, Rixrix TV. So, for videos for today ay ituturo ko po sa inyo guys kung paano i-connect ang DDJ400 na controller at at matkasama yung B8 sound card. So, simple, meron tayo, meron tayo nito. B8 sound card at saka Pioneer na DDG 400 So, ayun guys So Ang purpose ko po nito guys Kasi itong beat sound card ay Para Pagandahin yung quality ng sounds natin Kumbaga Ito po, so, sa sounds sa po to ay Nakatimpla na po to Yung quality niya at saka sa output Maganda na naka Ano na siya, nakatimpla na po siya so kung dito po kayo magre-record mas maganda talaga din at saka mag-live din dito po yun so yung tutorial ko sa inyo guys kung paano lang ito i-connect so sasunod na po yung vlog ko po na paano magre-record at paano mag-live isasahin ko na po kasi para hindi mahaba ng ating videos so hindi natin patagalan guys so bago pa lahat guys ha, hindi pa sa, kung bago pa kayo sa aking youtube channel Please subscribe to my YouTube channel and pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking susunod na tutorial. So, tara guys, samanya ko. So, ating B8 sound card. Ito muna natin lagay yan. At saka, simple guys, di mo wala ang ating Bluetooth speaker. At saka, connector. At saka, USB cable. USB cable para sa ating controller to laptop. So, at saka isang cords para sa ating monitor so guys so unang una guys ikabit mo natin to itong USB dito sa dito sa controller at dito sa laptop guys, ilang na siya at isang USB cord para sa laptop at ito yung isang C-type para sa beat sound card lagyan natin yung mouse lipat natin yung skibila saksak natin dito dito simple guys meron dito po yung output nya yung live 1, live 2 uh, ang company instrument, charging earphone or speaker headset, condenser mic at saka dynamic mic so ito sasak natin guys dito sa charging pwede lang to sa charging guys para magta charge po yung ating B8 sound card ang hirap sa guys yan yan po sak sak sa charge para mag automatic po sa mag charge and para mag on siya press 3 seconds ilaw po siya ayan 
nag-charge sa pagsagay sa pasahay, ilaw yung pula. Siyempre, yung ating cords. Isaksak natin ito guys sa speaker or head earphone. Ito auxiliary. Kuha mo natin. Apollo Supreme Pro Line-in-load. Start mo natin yung mouse para. Okay. So, ayan na po guys. Yung pag-connect. So, sundan nyo pala yung video guys para malinaw po ang ating tutorial. So, itatry po natin guys ha. Itatry po natin. Open ko po yung low battery. Please charge. Okay. Yung speaker, okay? Yung record box 5.0. A few minutes later. So I pull a full view natin guys, full screen. So tingnan mo natin dito guys, may settings kung naka-connect na ba yung ating bait sound card wala po ito naka DDG po rarito po tayo palitan po natin i-click po natin yung arrow dito sa may gilid at i-click po natin headphones bait it's stereo ok try na natin guys lalabas yan dito ok ayan na po i-x na po natin yan so Ayan na po. Magalaw na po siya. So, ayan na po. So, isang po natin guys sa music. Ayan. So, yung susunod ko yung vlog natin guys. Susunod guys. Yung tuturo ko po sa inyo guys. Yung basic na pag copyright nito, yung DDG400 sa sunod na vlog po so ayan na po guys try natin ayan natin yung volume dito hmm, ayan na po so, maganda po yung quality nya guys parang hindi gano siyang basag marami po siyang effect nito guys eh. so ano pala guys yung nagamit din ko po ito sa pag sa sound po ito yung shockwave ito po shockwave yung ating tutorial po guys yun lay now po ang ating tutorial
tutorial sana po guys may na uh, tutunan po kayo sa aking tutorial uh, paano mag-connect ang DJ Pro Android sa Beton card so dagan salamat po guys sa aking papanood sa aking YouTube guys so don't forget guys sa uh, aking subscribe sa aking channel at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking susunod na tutorial guys so dagan salamat guys sa inyong suporta See you again sa aking next vlog. Thank you.